ഞാൻ അരുൺ കുമാർ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പ്ലംബർ ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എന്നത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് കൂടാതെ ഈ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എത്രയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേഖലയാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സപ്പോസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡ്രെയിനേജ് അതായത് മലിനജലം പോകുന്ന ഒരു ഓട പൊട്ടി ഒഴുകുന്നൊരു സ്ഥിതി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ റോഡിലൂടെയും നടക്കുന്ന വഴികളിലൂടെയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സിങ്കിൻ്റെ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ടോയ്ലറ്റിലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതെല്ലാം പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടല്ലാതെ ഒഴുകുന്നൊരു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിയ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യമായി സീവേജ് എന്താണ് സീവേജ് സീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീവേജ് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് വിച്ച് ഹാസ് വാട്ടർ ആസ് ഇറ്റ്സ് ലാർജസ്റ്റ് കമ്പോണൻ അലോങ് വിത്ത് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ലൈക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ഹൗസസ് ഓഫീസസ് ഫാക്ടറീസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എക്സെട്ര അതായത് സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടുകളിൽ നിന്നും ഓഫീസിൽ നിന്നും ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിന്നും എല്ലാം വരുന്ന മാലിന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാട്ടർ അതായത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പറയുന്നത് സീവേജ് എന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സീവേജ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടുകളിൽ നിന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും അതുകൂടാതെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും എല്ലാം വരുന്ന മലിനജലത്തെയാണ് നമ്മൾ കോമണായി സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീവേജ് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അത് ഏതാ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് എന്തായിരിക്കും ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യോപയോഗത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മലിനജലത്തെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകളിൽ നിന്നും ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും മുതലായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യോപയോഗത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മലിനജലത്തെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ അടുത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് വേസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വ്യാവസായിക ശാലകളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന മലിനജലത്തെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അഥവാ ട്രേഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് മിനറൽസും കെമിക്കൽസും ഫ്യൂവൽസും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി എന്തായിരിക്കും ഈ സ്റ്റോം വാട്ടർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മഴ കാരണം വീട്ടുപരിസരങ്ങളിലും തെരുവുകളിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ജലത്തെയാണ് സ്റ്റോം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം സോയിൽ സീവേജ് എന്തായിരിക്കും സോയിൽ സീവേജ് അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് യൂറിനൽ മുതലായ ഫിറ്റിങ്ങുകളിൽ നിന്നും തള്ളുന്ന മനുഷ്യ വിസർജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മലിനജലത്തെയാണ് നമ്മൾ സോയിൽ സീവേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോയിൽ സീവേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് യൂറിനൽ എന്നീ ഫിറ്റിങ്ങുകളിൽ നിന്നും തള്ളപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ വിസർജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മലിനജലത്തെയാണ് നമ്മൾ സോയിൽ സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി സൾളേജ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോയിൽ ഫിറ്റിങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മറ്റ് വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിങ്ങൾ അതായത് അടുക്കളയിലെ സിങ്കിലെ വാട്ടർ കൂടാതെ കുളിമുറിയിലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വാഷ് ബേസിൽ നിന്നും പോകുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്നിവ അടങ്ങിയ മലിനജലത്തെയാണ് നമ്മൾ സൾളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സോയിൽ ഫിറ്റിങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മറ്റ് വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിങ്കിലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കുളിമുറിയിലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വാഷ് ബേസിനിലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയ മലിനജലത്തെയാണ് നമ്മൾ സൾളേജ് എന്ന്
എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എവിടെ എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്ലം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് യൂറിനൽസ് എക്സെട്രാ അടുത്തതായി വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് വേസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സിങ്കിലെ വാട്ടർ വാഷ് ബേസിനിലെ വാട്ടർ ബാത്റൂമിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് പൈപ്പെന്ന് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായി റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് എന്താ മഴവെള്ളം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മേൽക്കൂരകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഴവെള്ളത്തെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന പൈപ്പുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പെന്ന് ഓക്കെ അടുത്തതായി വെൻറ്റിലേഷൻ പൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും വെൻറ്റിലേഷൻ ഈ വെൻറ്റിലേഷൻ പൈപ്പിന് ആവശ്യം എന്തായിരിക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് വെൻറ്റിലേഷൻ പൈപ്പ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാ നമ്മുടെ സോയിൽ ഫിറ്റ് സോയിൽ പൈപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പൈപ്പിലൂടെയും ഈ വേസ്റ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു ഫൗൾ അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധവായു നിറയാൻ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഫൗൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും ആ ഫൗൾ ഗ്യാസിനെ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റിങ്സിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് കളയുന്ന പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ വെൻറ്റിലേഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായി ഡ്രെയിൻ എന്തായിരിക്കും ഡ്രെയിൻ നോക്കി നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സോയിൽ പൈപ്പിലെയും അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പൈപ്പിലെയും റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പിലെയും ഡിസ്ചാർജുകളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് കളയുന്ന ആ പൈപ്പിനെയാണ് ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൈപ്പ് അതായത് സോയിൽ പൈപ്പ് വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് മുതലായ പൈപ്പുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അല്ല പൈപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറെ പുറത്തോട്ട് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് കോമ്പൗണ്ടിൽ പുറത്തോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രെയിൻ എന്ന് ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്ന ടേമാണ് സീവർ എന്തായിരിക്കും സീവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡ്രെയിനുകളിൽ നിന്നും മലിനജലം സ്വീകരിച്ച് നിക്ഷേപ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്ന കുഴലുകളെയാണ് സീവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതായത് അതൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് അത് പൊതുനിരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലത്തിലോ ആണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും പൊതു ചെലവിലാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ യൂസ് അല്ല ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അവർ സ്ഥാപിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പാണ് സീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ബ്രാഞ്ച് സീവർ എന്തായിരിക്കും ബ്രാഞ്ച് സീവർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വരുന്ന ഓരോരോ വീട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതായത് ഡ്രെയിനിൽ നിന്നും വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറെ സീവേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പല വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് സീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മാ ചെറിയ പൈപ്പ് തന്നെയാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രാഞ്ച് സീവർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഔട്ട് ഫാൾ സീവർ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട് ഫാൾ സീവർ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ ബ്രാഞ്ച് സീവറിൽ നിന്നും വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറെ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് സീവറിൽ നിന്നും വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പൈപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ഫാൾ സീവർ ഈ ഔട്ട് ഫാൾ സീവറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെയിൻ അതായത് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറെല്ലാം ക്യാരി ചെയ്ത് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഔട്ട് ഫാളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന പൈപ്പാണ് ഔട്ട് ഫാൾ സീവർ ഓക്കെ ഇനി അവസാന ഘട്ടമാണ് ഔട്ട് ഫാൾ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട് ഫാൾ നമ്മുടെ ഈ മലിനജലം അവസാനമായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമായി സംഭരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഔട്ട് ഫാൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മലി മലിനജലം എന്ത് ചെയ്യും അതായത് മലിനജലം അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കടൽ പുഴ അല്ലെങ്കിൽ കായൽ എന്നിവിടെയായിരിക്കും പമ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കരിച്ച് അതിനെ വളമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അടുത്ത ടേമാണ് ഗള്ളി ചാമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഗള്ളി ട്രാപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഗള്ളി ചാമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഗള്ളി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നും വരുന്ന സീവേജ് സ്വീകരിച്ച് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിലോട്ട് കടത്തി വിടുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ
ഒരു ഉപയോഗം എന്തിനായിരിക്കും വേർ തിരിച്ച് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തായിരിക്കും അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതുവഴി നമ്മുടെ ഡ്രെയിനിൽ ദുഷിച്ച വായു അതായത് ഫൗൾ ഗ്യാസ് നമ്മുടെ ഫിറ്റിങ്ങുകളിൽ പ്രവേശിക്കാതെ നോക്കുക ഇതിലൊരു വാട്ടർ സീലുണ്ട് ആ വാട്ടർ സീലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സീൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിങ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലെ ഫൗൾ ഗ്യാസ് നമ്മുടെ ഫിറ്റിങ്സിലോട്ട് എത്താതെ സഹായിക്കുക അതാണ് ഈ ഗള്ളി ട്രാപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ഉപയോഗം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചാമ്പർ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാമ്പർ ഒരു അറ അതെന്താ നോക്കി നോക്കാം അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പരിശോധന അറകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുകളിൽ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വല്ല വേസ്റ്റ് വന്ന് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനും ആ ബ്ലോക്കേജ് നീക്കം ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ചാമ്പറാണ് എന്ത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചാമ്പർ ഓക്കെ അടുത്ത ടേമാണ് മാൻ ഹോൾ മാൻ ഹോൾ എന്തായിരിക്കും മാൻ ഹോൾ ഒന്നുമില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൊതു സീവറുകളിലെ പരിശോധന അറകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാൻ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചാമ്പറിൻ്റെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിലേക്കൊരു കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ എന്താണെന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ സീവറുകൾ പരിശോധിക്കുക ബ്ലോക്കേജുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ മാൻ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാൻ ഹോളിലോട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ മേൽ പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ പറ്റുന്ന ഒരു അറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാമ്പറാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാൻ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇതെല്ലാം പൊതു സീവറുകളിലാണ് നമ്മുടെ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഔട്ട് ഫോൾ സീവർ പോലെയുള്ള പൊതു സീവറുകളിലാണ് ഈ മാൻ ഹോൾ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടേംസ് നമ്മുടെ അതായത് ഡ്രെയിനേജ് ഫിറ്റിങ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ പൈപ്പും ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം കൂടെ അടങ്ങിയുന്ന ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഈ ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഒരൊറ്റ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് നോക്കി ആദ്യത്തെ എന്താ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫിറ്റിങ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫിറ്റിങ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഏതാണ് രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിനെയാണ് പിന്നെ അഞ്ച് ഒന്ന് നോക്കിയേ അഞ്ചാണ് വാഷ് ബേസിൻ അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൽ നിന്നും പോകുന്ന പൈപ്പ് അതായത് മൂന്ന് എന്ന നമ്പറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പൈപ്പ് നോക്കിയേ അതാണ് സോയിൽ പൈപ്പ് ഓക്കെ കൂടാതെ ഇനി വാഷ് ബേസിൽ നിന്നും പോകുന്ന പൈപ്പ് അതായത് നാല് എന്ന അടയാളപ്പെടുത്തിയ പൈപ്പ് നോക്കിയേ വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പൈപ്പ് ഒന്ന് വെൻറ്റിലേഷൻ പൈപ്പ് എവിടുന്ന് പോകുന്നു നമ്മുടെ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സോയിൽ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പാണ് വെൻറ്റിലേഷൻ പൈപ്പ് ഓക്കെ അടുത്തതായി സിക്സ് ആറാം നമ്പർ റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് വീട്ടിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നും വീഴുന്ന മഴവെള്ളത്തെ സംഭരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പൈപ്പിനെയാണ് റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഗള്ളി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് പൈപ്പിലെയും റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പിലെയും വരുന്ന വെള്ളത്തെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ഗള്ളി ട്രാപ്പ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ അതിൻ്റെ മുകളിലെ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂടി എന്താ നോക്കിയേ ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചാമ്പറിൻ്റെയോ മാൻ ഹോളിൻ്റെയോ അടപ്പ് ഒന്നെങ്കിൽ ക്യാസ് ചെയിൻ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഗ്രിൽഡ് ടൈപ്പാണ് എന്തിനായിരിക്കും ഗ്രിൽഡ് ടൈപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീഴുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ വീഴുന്ന മഴവെള്ളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി വാഹനം കഴുകുന്ന വെള്ളത്തെ കൂടി ഇത് സംഭരിച്ച് വേസ്റ്റ് പൈപ്പിലൂടെ ഒ
ഔട്ട് ഫാൾസ് ഇവർ കണ്ട് ഔട്ട് ഫാൾസ് ഇവർ ഇതുപോലെ എല്ലാ വീട്ടിലെയും എല്ലാ ബിൽഡിങ്സുകളെയും വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പൈപ്പിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഫാൾസ് ഇവർ നോക്കി ഈ മാൻ ഹോൾ അതായത് പത്ത് മാൻ ഹോൾ എവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പൊതു സീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള പൈപ്പിൽ ഔട്ട് ഫാൾസ് സീവറിലാണ് ഈ മാൻ ഹോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ എല്ലാ വേസ്റ്റും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ഫാൾ ഓക്കെ ഈ ഔട്ട് ഫാൾ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഔട്ട് ഫാളിലോട്ട് നോക്കി ഈ അവസാനമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ വേസ്റ്റിനെയും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള ആ അറ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്തെയാണ് പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ഫാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്